，皇上还……你们都看到了吧？这是皇上的封章。这是皇上在向你们昭示消息。皇上，只要放下武器，一律给予赦免。皇上来到这儿。是啊，是啊，是啊。母后，我们输了。皇上的威望比儿臣高得多，皇宫的陷落就在眼前。刘据啊，娘说你这次干的不错，这场无中生有的大祸是个千古奇冤。是被江冲那些奸人逼出来的。你快出城走吧。皇上只是一时糊涂，一切罪过都由娘来承担。刘据。能有你这样的儿子，娘觉得骄傲啊！母亲，你先去避一避，等着皇上的清醒。娘娘，你给太子备好乡民的衣服了。走，快走、啊！快换衣服去！快走！走！太子，走！再不走就来不及了。走了奶奶，奶奶，我们一起。回来，回来，我们走。官前来收取皇后喜寿，让她快快出来听诏。皇后已将喜寿留在那里，请大人取走吧。啊，不得了！皇后上吊了，快去禀报皇上。是的，陛下，太子是富贾门司职田仁放跑的，臣欲斩田仁以正国法，可是，可是御史大夫却阻拦臣。为什么？回陛下，田仁认为太子与陛下毕竟是父子之亲，何必逼他太甚？所以，我真是在问你
，为什么阻拦丞相，斩首天人？回陛下，天人是千担之官，依汉律，应该有陛下的圣旨啊，否则谁也不能擅自斩杀。天人纵容反贼，丞相要斩是执行国法，你为什么要阻止？臣罪当诛，给朕拖下去！啊，陛下，陛下，陛下！立刻将天人斩首！还有北军的那个人，老奸巨猾，坐守观望，都给朕腰斩喽！诺。所有太子身边的人，全部杀掉。追随发兵的，一律住宿。协从叛乱的，全部流放。真和年间发生的巫蛊事件，以及由此引发的一系列宫廷惨剧，时局国上下惊愕不已。刘彻也陷入了无比愤怒和极度伤痛之中。他遇到了执政以来最大的政治挫折：国家向何处去，成为一个谁也无法回避的问题。迫使他进行沉重的思索。啊，真的眼力不济了，精神也难以集中。你来。陛下，这些上计都是各地刺史对新晋发生的巫蛊之乱的表态，都是些什么样的看法？臣替陛下念一件吗？这样的官样文章有什么好听的？嗯，不过看守高帝庙的相关田千秋的上书，却说了一些不同的看法。嗯。不同的看法，他认为是江冲利用了陛下的信任，造设奸计，陷害太子。太子尽不能见皇上，退则受制于奸佞。冤屈无处表白，难忍愤愤之心，起而杀死江冲，事变出于不得已。他有没有提及太子动用军队？他认为子道复兵只不过是为了解救急难。免于受祸，太子居于正位，不可能有反叛之意啊！啊，他还说，别说了，拿走。嗯、陛下，田千秋的上书。存档。说呀，地方官吏已派兵前去围剿。怎么会在全九里？奴才也是刚搞清楚，这太子的儿子的乳母，正是胡县全九里人士，想必太子……太子的底细，你苏文倒有一笔细账。呃，奴才，呃。奴才是对太子的野心早有所察，这陛下
，还是请丞相前来禀报。报什么？你大概以为这是给朕报喜吧禀陛下，太子巨捕自缢而亡关照，重视啊！既不有功人员。啊！
。此次胡虏入侵，比近十年来任何一次都更为猖獗，军民损失重大，五元。<咳>五原、九泉两郡的都尉都战死了。汉宫刚刚经历变故，匈奴也不甘寂寞。好啊，都来莫镇的底，朕要出兵。啊，陛下，臣，臣领会陛下的深刻旨意，只是这已经。是陛下，定是五次。这跟用兵的次数有关系吗？战争旷日持久，加之国内这几年天灾不断，又赶上去年，立太子叛乱，臣以为朝廷对外用兵要慎重考虑，先要整顿汉廷内部制度。还是那句老话，遇战者必先安内呀。丞相认为，目前汉庭内部何处不安呀、啊？这……哦，以陛下所言，若与匈奴毁灭性打击，那我汉军至少得需十万铁骑。据卑臣所知，丞相目前统辖的军马，连三万匹也难凑齐。是啊，再者。有作战经验的士卒也是越来越少，丞相是不是也有此担心？啊啊啊！正是正是，陛下，呃，臣的意思是说，首先应该解决兵员、装备、军费上的不足，蓄势待发，因此胜算的把握更大一些。是啊。马匹之事还真是你丞相的分内之事。征伐夷狄，竟有人对此不满，以为朕只是为了几匹汗血马而劳师远征。现在知道了吧？若要兵服四夷，没有骑兵的优势，一切都无从谈起。朝廷现在马匹士气缺。我朕早就让你丞相恢复马政，为何迟迟没有下文？这个，养马者免除差役的政策要立即恢复，不能再拖了。臣立即着手实行。朕等不到你把马匹凑齐了。世上哪有这么十全十美的事儿？二十将军，臣在。没有十万经济，你就不能出关，不能打胜仗？朕不信。只要陛下决心已定，即便赴汤蹈火，臣将效死之行。诏命，诏任二师将军为主帅，率七万人马由五原出击，御史大夫商丘城率两万人马出西河。二师将军此次远征是受命于危难之中啊。这有什么办法？你也看到了，老人家那股子劲儿，分明是打得赢要打，打不赢也要打。人老了，固执多疑，你说，这不去能行吗？哎，你没看见皇上，苍老的连讲话都费劲了。哎，如果昌邑王现在还不能确立王储的位置。万一他老人家一口气上不来过去了，二师将军又远在塞外，只怕这朝廷局面就很难掌控了。现在，魏太子已经被皇上搞掉了，丞相应早做准备，以应付突发事件。嗯，如果我不在朝廷之时，皇上万一宴驾了，丞相可联络这些人。都是些我多年的至交啊！好，当然，所有的办法莫过于以丞相说服皇上立昌邑王为太子为上策。所以，二十将军此次出征一定要打赢，不仅要赢，还必须赢得漂亮，赢得满朝文武都闭上他们的臭嘴
，这样一来皇上的心气就顺了，二来，二十将军方可成为真正朝廷的脊梁，成为无可替代的首功大臣。出军，顺应天意，执法如山，从命者赏，违命者罚。特颁此将令，诸位与本帅一同出征。征和三年的对匈出兵近乎悲壮，当时汉朝已陷入内忧外患，五谷之乱的伤痕尚未平复。由于官吏横征暴敛，泰山一些农民起来反抗，虽未成事，但刘彻已年迈多病，汉朝国势处于风雨飘摇之中。有脸跟朕提这些事情？这也是你丞相可以过问的吗？臣罪当诛，臣罪当诛啊！还有你经手的那些巫蛊案件，满篇夸大不实之词。陛下，牵连了那么些人，可没一件是查验确凿了的。你，你说说，嗯、哎，你这个丞相就拿这些个子虚乌有的卷宗来对付朕？哼，拿回去送审。诺，陛下，臣遵旨，臣遵旨。李，记住，不要以为自己是刘姓宗亲，就认为你这个丞相比别的丞相高出一等来。还是安分守己的好。又是一件呐、啊，什么一件、啊？替太子喊冤的折子呗。等待会儿霍光大夫来了，要不要对他通报一声？嗯，霍大夫是那么谨小慎微的人，他有胆量向陛下那儿递吗？你怎么知道他谨小慎微？你不信啊？一会儿他来了，你就可以看到他准从这里进门，到这里转个弯儿，哎，走过来，在这儿站住，然后问。都有什么可以给皇上看的？说的真像，学的真像。哎呦，来了来了！啊，都有什么可以给皇上看的？你们笑什么？有什么好笑的？呃，是这么回事儿。近来各地替太子申冤的特别的多，我们几个在打赌呢。说霍大夫敢不敢把这些交给皇上？这样的奏章有多少？一大堆呢，这些都是。哦，太多了，皇上也看不了；多了，看了他也会反感。你们能不能在当中挑选一两件写的比较好的，再呈给皇上？霍大夫的好是什么标准啊？是啊，嗯，一是写奏成的人身份要合适。二是措辞要温和一些，不要太激烈。呃，我这儿倒是有一份儿，还是看守高帝庙那位田千秋写的，其内容与上次的文章大体相同，只是写的比上次更为恳切。嗯、太子的民军跟丞相的官军，在长安城里血战五日。这五天里，二十将军在何处？长安城里发生这么大的事变。
作为朝廷的当家将领，完全无声无息，岂不是怪事？臣后来听说，二师将军当时在自己的封地休闲垂钓。李广利的封地离京府不过百里。作为清监，柳须毛难道不向他通报？陛下的意思是，二师将军有意在避嫌？仅仅是避嫌，倒也有卫青的谨慎。只怕他跟柳须毛约定在先，留柳须毛出面，与太子死拼。替他的政治图谋，扫除障碍。图图图谋。刚才刘渠毛还话里话外的向朕暗示，尽快立昌邑王为主。朕以为他们此时还说不出口，可他们还是说出口了。可见其是急不可耐。你说，朕怎么能不把他们两个人调开？李广利虽然没有卫青、霍去病的天赋，也还是堪用将才。朕多次给他递过话，专心治军，不要搅揽朝政。可人家就是不听，那你有什么办法？霍光。你就记住，为政之道，是处理众人的事。有利于众人是件大道理，大道理就要行大道。哼！可现在就是有这么多的人，有些还是朕身负期望的人，偏偏不行大道，专行小径。你暗中派个人，去盯着刘渠毛。是。吧，谢陛下。陛下，这儿，二十将军的主力在逊吉山东南，击破匈奴，右大都尉及赵信部，按军报所说，已经追到了范夫人城，也就是这儿。二师将军出战前还底气不足，这不是打得很好吗？是啊，陛下。丞相说很难凑齐三万军马，朕看这不是还是凑齐了吗？嗯，可见丞相还是藏了些东西的。臣。只是领会陛下必战必胜的信念，领会了就好。陈昭，派出使节，犒赏此战有功将士，告诉二师将军。朕非常满意，遵旨。你们这女人呐，心里就是存不住事儿。嘿，你看，这不已经是柳暗花明了吗？二十将军一旦凯旋班师，我看这朝廷里，哼，还有哪个敢在皇上面前给我刘渠毛上眼药？还有我的功劳呢。往下看下去。越看越灵，现在的一切，臣已都显示出来了。遵皇上的密旨，霍大夫在丞相的府狱中安插了细座，综合所有密报，丞相夫妇确有不轨之徒。丞相夫人指使巫人四舍制作真谣，诅咒皇上
，丞相也在李广利将军出师前合同密谋，与拥立昌邑王刘伯继承帝位，并且拟定了其同党的名单。这个名单现在已被我们所获得。他柳去毛在找死。朕几次把话对他说的已经很明白了。可他一字也听不进去。现在看来，当初他之所以逼太子于死地，这背后确实是有一场阴谋。那个江冲的来历不寻常，他们是在为自己的图谋扫除障碍。刘去茂、李广利。让朕晚年丧死，朕也要让他们断子绝孙。廷尉，臣在。给朕用最严厉的手段，严惩刘群毛全族，让他知道什么是恶有恶报。陛下，那么李广利将军没什么好姑息的，把李广利一家也都给朕逮捕入狱。李广利将军现在身处前线。而此时处置他的全家，恐怕恐怕什么？朕要看看他到底是打中还是打尖，抓起来！诺。哎，昨日害别人，今日又被别人害了。当刘彻意识到巫蛊案的确是一场冤案的时候。他毅然诛灭了刘屈毛、李广利、苏文以及江冲的家族，将那些参与陷害太子而立功封侯的人诛除殆尽。刘彻在长安修建了一座追怀太子的私子宫，在太子遇害的湖县又修建了一座归来望思之台，以寄托自己的哀思。而大胆上书为太子直言明冤的小吏田千秋，一年后即被破格任命为丞相。皇上怎么能把一名正在作战的军事统帅逼至这样的绝境呢？这这太蹊跷了！你所能想到的，皇上无一不事先想到了。在他看来，临阵倒戈也比你得胜回朝更容易对付。如此说来，将军眼前只剩下一条路可走了。你的意思是，我听说匈奴的新单于。十分珍爱汉朝的将才，赵信、李陵都在那边深受重用。投降匈奴人？不，不不不不不不不不不，我还不至于像他们那么下作。将军，没有其他的路可走了。如果我找到了匈奴的军队，再与他们打几仗，哎呀，将大单于赶走，我们就割据塞北，何必再称臣于任何人呢？哎呀，将军，这样好吗？管不了那么多了，反正七万大军在我的手里，传令三军，停止班师，重整战斗队形，立即寻找匈奴军队，全力一拼。置之死地而后生。哎呀，将军立刻执行。
臣叩见陛下。臣叩见陛下。没有什么可报的。李广利由班师途中猛然掉头，大军全速向北推进。啊，在这儿。大军再次北渡至居水，呃，击破左贤王，并击杀匈奴右大将，匈奴军队死伤惨重。还有吗？哦，这是刚送来的军报。是将军，他这是在拿我汉军士卒的生命抵他自家的脑袋。真想到了所有的结局，唯有这自私的邪招朕没有料到。没有这自私的邪招，朕没有料到。孤军身首，孤注一掷。陛下息怒，我大军毕竟仍然在盛世之中啊！什么盛世？他只是要叛变，要取代匈奴，割据塞北，称王称霸，与我大汉朝长期对抗。被匈奴单于亲自率领的八万军纪拦截归路，李广利投降匈奴。但是，仅仅一年之后，这个叛徒便被匈奴的南宫胭脂借故杀死。五谷事件真相的显露和一系列惨痛失败，使刘彻陷入了痛苦深刻的反思之中。